नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने दोस्तों आज फिर से मैं वीडियो ऑन डिमांड लेकर आया लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नया साल आप सभी को मंगलमय हो विशेषकर उन भाइयों को जिन्होंने एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग का काम किया है उन सबको लगातार काम मिले सक्सेज हो सक्सेज हो सक्सेज हो दोस्तों मेरे पास लगातार डिमांड आती है कि सर हमने एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग तो सीख ली अब इसको करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्या क्या पार्ट्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें रखने होंगे तब हम इस काम को परफेक्शन से कर पाएंगे तो आप सभी की ये परेशानी आज हम दूर करने वाले हैं आपको अलग अलग जगह से पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स मशीने जो भी इसमें लगते हैं टूल्स सब खरीदने की जरूरत नहीं है हम आपको पूरा एक पैकेज देने वाले हैं इस पैकेज में आपको बहुत कम रेट में सारी सामग्री मिल जाएगी हर चीज मिल जाएगी बस आपने एक पैकेज परचेज किया और अपना काम शुरू कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग के लिए आवश्यक टूल्स कौन कौन से हैं कौन कौन सा टूल हमें खरीदना होगा जिससे हम आसानी से काम कर पाए ये बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर टूल्स की लिस्ट बनाइए रोज कमेंट आते हैं सर हमें टूल्स की लिस्ट दीजिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है हमें क्या क्या खरीदना चाहिए आज मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूं और एक पूरा पैकेज देता हूं जो पैकेज एक निश्चित अमाउंट होगा उसका वो अमाउंट आप पे कीजिए आपको हम पार्सल कर देंगे क्या क्या इसमें यूज होता है मैं आपको दिखाता हूं देखिए देखिए दोस्तों मैं आज आपको पूरे टूल्स की जानकारी देता हूं हमें एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है सबसे पहले हम छोटे छोटे टूल्स से स्टार्टिंग करते हैं ये देखिए ये है सोनी पैनल आईडी ये हमारे पास होनी चाहिए सोनी का पैनल जब भी आता है सोनी का सेट आता है उसमें अगर पैनल हम इंस्टॉल करते हैं तो इस आईडी मॉड्यूल की जरूरत होती है इसके बिना उसमें हम पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते ये हमारे पास अवेलेबल है ये है बक कन्वर्टर जब जहां किसी वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है कोई वोल्टेज फेल हो जाता है तो इस बक कन्वर्टर का यूज हमें करना होता है ये है साउंड मॉड्यूल अगर किसी एलईडी में साउंड की समस्या आ जाए और वो रिपेयर ना हो तो हमें इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है इस मॉड्यूल को हम किसी भी कंपनी के किसी भी सेट में इंस्टॉल कर सकते हैं ये है छोटा वाला बैकलाइट ड्राइवर 17 इंच से लेकर 20 इंच तक के सेट में इसे यूज किया जाता है इसका उपयोग हम बड़े सेटों में भी कर सकते हैं आप 50 इंच के सेट में भी कर सकते हैं इसका कैसे उपयोग करते हैं हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों ये है बूस्ट कन्वर्टर जहां हमें वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता होती है इसका उपयोग किया जाता है ये देखिए बूस्ट कन्वर्टर ये बैकलाइट ड्राइवर है अगर किसी सेट में बैकलाइट फेल हो जाए तो बैकलाइट कैसे जलाएं? अलग अलग प्रकार के बैकलाइट ड्राइवर आते हैं एक ये होता है एक ये होता है एक ये होता है कई तरह के बैकलाइट ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल होते हैं ये इसे कहते हैं यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर अगर किसी सेट में पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो इस तरह की पूरी पावर सप्लाई हम इंस्टॉल कर देते हैं तो सेट बन जाता है ये टीकॉन बोर्ड होते हैं इस तरह के टीकॉन बोर्ड हमें इंस्टॉल करके पैनल को रिपेयर करना होता है एक ये टीकॉन बोर्ड है तो इस तरह के ये टूल्स हमारे पास होने बहुत आवश्यक हैं ये देखिए ये एलबीडीएस केबल कई प्रकार के एलबीडीएस केबल हमारे पास होने चाहिए सभी तरह के एलबीडीएस होंगे तो कोई भी सेट आएगा हम उसे आसानी से रिपेयर कर लेंगे ये पीपीडी पेस्ट है अगर हमें सोल्डरिंग करनी है बीजे वाली आईसी को रिबोल करना है तो इस पेस्ट का उपयोग किया जाता है ये एक लेंस है इस तरह का लेंस हमारे पास होना चाहिए ये टी आयरन है अगर हमें कॉफ को सोल्ड करना है तो इस आयरन का उपयोग करना होता है अब हम छोटे छोटे और टूल्स के बारे में जानते हैं ये एक माइक्रो आयरन है छोटा आयरन जिससे हमें बारीक टाके लगाने होते हैं तो ये आयरन भी हमारे पास होना आवश्यक है ये एक फाइलर है अगर आयरन में कहीं 
कार्बन आ जाता है तो इससे घिस देते हैं ये टूथ ब्रश है ये क्लीनिंग वाला ब्रश है ये कटर है ये चिमटी सीधा वाला चिमटी ये टेढ़ा वाला चिमटी मुड़ा हुआ चिमटी इनकी जरूरत हमें बहुत पड़ती है ये कटर है इस तरह के ये स्क्रू ड्राइवर हमारे पास होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास एक ये मदरबोर्ड होना चाहिए छप्पन यू एलेवन पॉइंट टू ये मदरबोर्ड अगर हमारे पास होगा तो इससे हम किसी भी एलईडी को ऑन कर सकते हैं और स्क्रैप मदरबोर्ड होने चाहिए हमारे पास कई प्रकार के तो हम जो पैकेज देते हैं उसमें पाँच प्रकार के स्क्रैप मदरबोर्ड होते हैं जिनसे हमें रिपेयरिंग करने में बड़ी मदद मिलती है किसी भी कंपनी का कोई सेट आया उसमें से हम पार्ट्स निकालकर उसे रिपेयर कर सकते हैं ये डिजिटल मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर का उपयोग आप भली भांति जानते होंगे कैसे किया जाता है ये ऑटो फुली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर होता है ये मल्टीमीटर हम अपने पैकेज में देते हैं ये ग्लू क्लीनर लिक्विड है अगर कोई पैनल फ्रेमलेस पैनल चिपका हुआ रहता है उसे निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बड़ी आसानी से फ्रेमलेस पैनल निकल जाता है ये प्लास है छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर और ये है बैकलाइट ड्राइवर बैकलाइट टेस्टिंग में ये काम आता है किसी भी बैकलाइट को हम चेक कर सकते हैं खराब है या सही है कितने वोल्ट की है इसे चेक करने में बड़ी मदद मिलती है अगर आप बैकलाइट का काम करेंगे तो इसकी आवश्यकता आपको अवश्य ही पड़ेगी ये एक मॉड्यूल है पावर सप्लाई अगर खराब हो जाती है तो हमें इस मॉड्यूल का उपयोग करना होता है ये छप्पन यू एलेवन पॉइंट टू मदरबोर्ड है इसे हम किसी भी एलईडी में इंस्टॉल कर सकते हैं ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है इस मशीन से हम किसी भी सेट को ऑन कर सकते हैं उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं क्या फॉल्ट है ये देख सकते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट किलिंग का काम भी कर सकते हैं ये मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के टेप्स हैं एक ये टेप एक पेपर टेप एक डबल साइडेड टेप और एक ये फ्रेमलेस टेप ये सारे टेप हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम काम कर पाएंगे ये एक एसएमडी मशीन है हॉट एयर गन इसका उपयोग हमें करना होता है जिससे हम किसी भी पार्ट को निकाल और लगा पाते हैं बड़ी आसानी से ये रोजन इंस्ट्रूमेंट है रोजन पेन इससे हमें शॉर्टिंग ढूंढने में बड़ी मदद मिलती है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इससे हम बड़े से बड़े फॉल्ट को चुटकियों में ढूंढ सकते हैं शॉर्टिंग कहीं हो तो तुरंत मिल जाती है ये एक लिक्विड पेस्ट है इस पेस्ट का उपयोग आप करेंगे तो बड़ी आसानी से कहीं भी टाका लगा पाएंगे इसके उपयोग के द्वारा आप लोहे पर भी टाका लगा सकते हैं इतनी आसानी से टाका लग जाता है ये एसीटोन बॉक्स है इसमें हम एसीटोन भरते हैं और जिससे फैलने का उड़ने का डर नहीं रहता है ये गूगल से जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर के हैं उन्हें ये काम आता है इसको लगाइए बड़ी आसानी से किसी भी पार्ट को हम देख सकते हैं अब हम आते हैं और पार्ट्स की ओर ये मास्टर रिमोट्स हैं इनके उपयोग से हम किसी भी एलईडी को चला सकते हैं अलग अलग कंपनी के एल इनसे ऑपरेट हो जाते हैं लगभग पंद्रह से बीस तरह के एल इनसे चल जाते हैं ये डिजिटल मल्टीमीटर है एक और इस मल्टीमीटर का उपयोग भी हम कर सकते हैं ये पेस्ट हैं जिनसे हमें टाका लगाने में बड़ी आसानी होती है साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सबसे छोटा और सबसे सस्ता ये सर्जिकल वाला ब्लेड इस ब्लेड को आप लीजिए इससे भी हाँ आपको बहुत मदद मिलेगी काम करने में अब हम आते हैं थोड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट की ओर ये है माइक्रोस्कोप ये सबसे छोटा वाला माइक्रोस्कोप इसका उपयोग कीजिए अगर आपको गूगल लगाकर क्लियर नहीं दिखता है सी के वी लाइन की शॉटिंग ढूंढने में परेशानी आती है या कॉफ का नंबर देखने में परेशानी आती है इस माइक्रोस्कोप का उपयोग कीजिए अगर आपको लगता है कि और बड़ा माइक्रोस्कोप चाहिए तो फिर इस माइक्रोस्कोप का यूज कीजिए ये माइक्रोस्कोप बहुत काम का है बहुत अच्छा और डिजिटल माइक्रोस्कोप है इसको आप बड़ी डिस्प्ले पर भी लगा सकते हैं अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता आपको और भी ज्यादा बड़ा करके देखना है और ज्यादा क्लियर देखना है तो फिर इस डिजिटल माइक्रोस्कोप का भी यूज कीजिए इससे हम आंख से भी देख सकते हैं और ऊपर कैमरा लगाकर भी देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप है अगर आप और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएसओ भी ले सकते हैं दोस्तों ये सबसे बड़ी मशीन मानी जाती है इस क्षेत्र की इस लाइन में डीएसओ जिसके पास है वो सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है
तो आप इसको भी ले सकते हैं ये डी इससे हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को चेक कर सकते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर और सिग्नल चेक करने के लिए डी अब हम आते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट की ओर कांच की टेबल हमें काम करना है तो कांच की टेबल भी लेनी होगी दोस्तों अगर आपके पास कोई सादा टेबल हो तो उसको कांच की बनवा सकते हैं कैसी होती है मैं दिखाता हूं देखिए दोस्तों ये एक कांच की टेबल है मेरे पास एक प्लाई की छोटी सी टेबल थी मैंने उसी टेबल पर ये चार खूंटियां लगवा दी एक खूंटी ये दिखाई दे रही है आपको और दूसरी खूंटी ये दिखाई दे रही है दो खूंटियां पीछे हैं इनके ऊपर एक 18 एम mm का कांच लगवा दिया ये कांच लगा है मैं दिखाता हूं नजदीक से ये कांच लगवा दिया ये टेबल बनकर तैयार हो गई नीचे मैंने एक बत्तीस इंच की एलईडी को उल्टा करके रख दिया जिसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है केवल डिस्प्ले नहीं लगी तो उसको हमने उल्टा करके रख दिया तो डिस्प उससे किसी भी डिस्प्ले को रखकर हम बैकलाइट का काम ले सकते हैं उस डिस्प्ले पर काम कर सकते हैं रिपेयरिंग कर सकते हैं बस इस तरह से आप अपने टूल्स की व्यवस्था बनाइए और काम कीजिए और सक्सेस होते जाइए दोस्तों तो दोस्तों अगर इस तरह के ये टूल्स आपको लेना हो अलग अलग जगह से आप परचेज करते हैं तो बहुत कॉस्टली आते हैं अलग अलग जगह से आपको प्रॉपर मिल भी नहीं पाते हैं अगर आपको ये चाहिए तो पूरा पैकेज हम आपको देते हैं इस पैकेज की रेट मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा पैकेज आपको लेना है जो इनमें से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप लीजिए और बाकी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आप जब काम करने लगे तब लीजिए तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने ये पूरा चैप्टर देखा होगा एल सी डी एल ई डी रिपेयरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है ये आपने सब देख लिए होंगे छोटे से लेकर बड़े तक सारे टूल हमारे पास अवेलेबल है आपको स्टार्टिंग के लिए एक स्टार्टअप किट की जरूरत होगी स्टार्टअप किट में क्या क्या चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर इसके अलावा आपको बड़े टूल्स चाहिए तो आप ऑर्डर करके हमसे अलग से ले सकते हैं बाकी स्टार्टअप टूल आप खरीदने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं स्क्रैप मदरबोर्ड स्क्रैप स्केलर बोर्ड ये आपको रखने होंगे इनके बिना आप रिपेयरिंग करने में बड़े परेशान होंगे एक छोटा सा पार्ट अगर जरूरत पड़ा खराब है आप किसी मदरबोर्ड से निकाल के डाल सकते हैं नया तो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं तो अगर आपको चाहिए तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के मैं अगले वीडियो में और भी नए नए चैप्टर लेकर आता रहूंगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों